Apple Gen Co 呢是马来西亚第一家以动画业务来上市的一家公司啊。其实 Apple Gen Co 这个名字有没有什么特殊的意义？因为我相信很多人看到这个名字的时候，就以为这是一家沙拉月的公司。Apple Gen Co 呢是马来语呢，如果你看的话是有 cat 啊，因为我们在二十二年之内呢，有很很多小猫咪就从我们的办公室外面出现，总共二、oh, 在二十二年里面呢， okay. 我们已经呃、uh, adopt 了大概是。八只小猫咪，当时我们想在想一个 holding company 的时候呢，我们就想，哎，要要叫什么名字呢？我们也不要叫一个名字难 pronounce， 的不如 g u c c i 哦 ，OK 啊 g u c c i 是猫咪嘛，我们就觉得，哎啊，要买什么股啊？啊，就买那个猫股啊，这样子嗯嗯。所以我觉得，哎，这个名字会比较容易记得啦。OK， 动画不是一个 industry 啊，二十年前啊，大概是啊，因为我们的员工通常他他们的父母就会过来，哎，这个是什么什么行业、嗯、啊？行不行啊？可以不可以做？长辈会担心，对对对，二十二年前我相信好像 Disney、Pixar 之类的东西也是不太 so well aware 了啊。但是二十二年后呢，我现在现在我觉得是有一点改变了。嗨，你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由 B F N 财经所制作的财经拷问。这个时候呢，邀请所有在观看的朋友呢，一定要记得订阅、按赞以及开启小铃铛。那么今天呢，来到我们节目当中的这一家公司呢，叫做 Coaching Call。那听到这一个公司的名字的时候呢，你会不会觉得说它是来自古晋、来自东马的公司呢？其实我在一开始的时候也有这样子的想法哦，但后来发现其实不然，它是一家来自西马的公司，而且它是一家的动画制作服务提供商啊、哦。所以知道它的业务之后，你是不是也觉得非常的好奇，到底这是一家怎么样子的公司？其实我相信很多。读相关科系的朋友呢，在知道这家公司的时候，应该会想要挤破头，想要进入这家公司啊、哦。呃，这家公司呢，他们过去呃，在这个动画制作上面呢，真的是闯出了名堂啊、哦。呃，带来了非常精彩的这个动画系列片以及动画短片。从二零二零年到二零二三年的年初呢，他们总共完成了五十九个项目，价值高达六千多万令吉啊、哦。那么他们所制作的这些内容呢，已经超过四千。多分钟了，那么他们的这些作品，相信现在到目前为止已经是二零二四年下半年了，相信是更多了啊、哦。那么这家公司呢，他们将近百分之一百的收入呢，都是来自动画制作的服务。那主要面向的客户呢，包括了来自北美、欧洲跟亚太地区的国际市场。那么其实 c o a c h i n g Call 呢，也是马来西亚第一家。以动画业务来上市的一家公司啊，首次公开募股呢，就发行一亿新股。其中两千五百万股呢，将会供大马公众来抽签认购哦。那么对于这样子的一家公司，是否你也非常的期待呢？今天我们很高兴邀请到了 Coaching Co 的呃董事经理施振玉先生呢，来跟我们聊聊公司未来的发展。你好啊，你好，你好，是您还有另外一个 partner 是 Andrew 嘛？是不是？对对对,对,对，我看到公司的介绍，所以这家公司是由你们两个人开始来创办的是吗？嗯，对，大概是二十二年前了、啊。二十二年前啊。<笑> OK， 好，可不可以来先跟我们介绍一下你自己，还有为什么你会进入到这样子的一个产业当中呢？我本身呢是一个 accountant 来的，好，然后刚刚毕业之后呢，我是在 financial analyst 那一方面啊、呃、发展啊，啊、呃、，Andrew 呢，啊、呃，他其实是个 town planning by training， OK，、啊、他的。第一份工呢是关于到 geographical information system 啊，关于到 town planning 之类的东西啊，哈。然后我们在大概是一九九八九九年我们认识了哈，因为我们在同一个 building 啦、啊，在做工啊。到了二零二二年呢，我们在想，因为一九九八的时候呢，马来西亚是经过一个 economic crisis 啊，马币就从二点五就跌到三点八，然后我们的政府就好 OK， 我要 fix。呃，那个呃 ，ringgit， 那之后呢，那个 investment analyst 那一个啊、呃、方面呢，其实是不太稳定啊，就 I lost my job， 然后啊、呃，我就跟 Andrew 谈了聊了一一。呃，有一段时间了，是吧？ Okay. 他说：“哎、欸，我也是要炒个鱿鱼了。”他说，然后说：“啊，好啊，啊，我也是没有工作了，我们要做什么呢？”他说：“哎呀，不知道啊，啊啊 ，Let's do something we don't know 啦。”就我们就 OK 啦，什么我们不不太了解的，就哦 ，Animation， 然后就从他们开始。
，好，不是我们要想到，因为我们有就啊、呃、那个经验或者是那些呃哦 maybe education， 只是我们觉得啊当时我没有想到什么，只是哦呀要做一点不一样的东西，我们我们两个也不太了解的东西，就这样开始 OK， 一做就做了二十二年了，哇，这么神奇，对，所以你们过去是一点关于这个动画 animation 的知识。都没有，你们也没有相关的训练、嗯，没有没有。但是我们两个只是喜欢看卡通片而已。哦，所以是兴趣，<笑>对，是兴趣，是。对，那那个时候其实对于 animation， 对于动画的理解，可能就是在 cartoons 卡通片，或者是电影的特效。对这个方面，对,对,对,对,对，所以当初也没有想到说公司能够做到今天还能够上市，没有没有。OK， <笑>哇，这个二十二十年、二十二年嘛，你说对，二十二年是 OK。好，那其实我我我先这样问好了，其实 Kuchin c o 这个名字有没有什么特殊的意义？因为我相信很多人看到这个名字的时候，就以为这是一家沙老月的公司，<笑>来自古今的公司吗？<笑>对对对，不是不是，其实不是一个古今的公司。<笑>然后，其实这个。这个名字呢，是因为因为我们在二十二年之内呢，阿明仔啊，有很很多小猫咪就从我们的办公室外面出现，总共二、oh, 在二十二年里面呢， okay. 我们已经呃、uh, adopt 了大概是八只小猫咪。当时我们想在想一个 holding company 啊的时候呢，我们在想，哎，要要叫什么名字呢？我们也不要叫一个名字难 pronounce 了、嗯，好像 inspire 很多人说，哎，有时候他他是 pronounce 错了，嗯、所以就哎，不如有一个名字会比较容易一点啊。Good thing， 哦 ，OK 啊 ，Good thing 是猫咪嘛，猫咪是应该大概是马来人也是会穿，然后华人呢，我就觉得，哎啊，要买什么股啊啊，就买那个猫股啊这样子嗯嗯，所以我觉得，哎，这个名字会比较容易记得啦。OK， 所以我们就啊、呃、打算 OK 啦，就叫 Good thing go 啦。Good thing go 呢是马来语呢，如果你看的话是 Your cat 啦。啊、oh, ，OK， 一个 slang 啦，就我相信对啊双方面，我相信这个名字会比较容易接受。我在想说，在二十多年前，当你们想到说要做 animation 的时候，马来西亚那个时候，不管是人才或者是硬体、软体方面，应该是蛮都蛮缺乏的吧？你们怎么样去克服这些问题？当时的时候呢，我我我觉得最重要是因为动画不是一个 industry 啊，二十年前了、啊、大概是哈、啊，然后呃，父母亲呢通常也是哎，这个是什么、啊？因为我们的员工通常他他们的父母就会过来，哎，这个是什么什么行业、嗯、啊？行不行啊？可以不可以做？长辈会担心。对对对啊！二十二年前，我相信好像 Disney、Pixar 之类的东西也是不太过，阿明在呃 ，not so so well aware 了啊、嗯。但是二十二年后呢，我现在现在我觉得是有一点改变了啊，因为每一年大概是有四五套那种卡通片从 Disney、Pixar 啊播放播放出来，然后。然后在马来西亚呢，大概是呃十年前呢，十多年前，呃 ，M d e c 跟住呃呃 Ministry of Education， 他已经 a c t u a l implement 很多 education 在他们的 curriculum 啊，所以呢，我觉得啊、呃、新一辈了，我觉得比较比较年轻的一辈，他们应该对呃 animation 会比较哎。我知道是什么，然后我相信父母亲也知道。哎，我看看这套新啊，这套这套啊电影，然后他们觉得哦 ，OK， maybe it's an industry 啊。那那个时候即使开始做 animation， 跟现在应该有很大的不同吧？因为现在应该就是完全的都是呃我们所谓的用软体对来进行制作嘛。嗯。那当初会不会在硬体上面可能会需要多一点点呢？我们初期开始的时候，我们是。也是从软体那边已经开始走了、oh, okay. 啊，因为那都是电脑化，也是电脑，但是那一个时候呢，其实啊、呃、是在 transition period 哈，有大部分的啊啊制作家呢，他们是啊、呃、也是用 pen paper 来、嗯、来画的，但是我们开始的时候已经用软体那边方方向去走。那那个时候在马来西亚会难请到相关的人才吗？对对对，比较比较难。较啊，广东话就说“冷门”啊，那怎么办呢？啊，就没办法。但是我们也是很幸运啊，因为我们找到一批啊、呃、有热忱的年轻人，对对对对对，他们也是很愿意。OK 啊呃,呃 ，Let's do something together 啦。嗯哼，叫就那从那边开始，像我们的员工在有啊、呃、，some of them 是跟我们。很早很早以前已经开始了。嗯，我看到资料，你们是很像比较是专注在二 D 的动画，对，而不是三 D 嘛，对对,对，是是这样子没错，对对,对,对,对,对,对,对,对,对。为什么会做出这样的选择呢？啊、呃，第一是兴趣啊。
啊，因为我我本身就比较喜欢二维的啊、呃、卡通片啊、嗯嗯嗯、啊，然后呃，在二维那一方面呢，其实呢那个市场也是蛮大的啊，跟 3D 我相信有一半一半的去比啦。如果你要比的话，比较年轻一辈会看到哎 ，3D 啊，因为 Pixar 你在电影看的哎也全部是 3D 啊，但是如果你在电视啊那个角度去看呢，其实它有 2D 还有 3D 的啊，其实那个市场是我我我相信。It's it's okay 啦 ，It's still there 啦、嗯。而且现在串流服务的发展，其实对你们的公司业务来说，是不是也带来了一些一些呃帮助呢？哦，一定会，一定会。嗯、呃，因为大概是呃 COVID 的时候哈，阿明在二零二零啊年的时候，因为每个人也不可以嗯不可以出去啊。OK、呃。啊 ，So 呃 Streaming 呢就啊、呃、become a very very important 啊哈、嗯，因为你有呃 Netflix 啊。然后 Disney 啊 ，HBO Max 啊，还没到马来西亚，对不对？然后你又有 Amazon 啊，哈、啊，又有 Paramount 啊、嗯呃，这几个这几家公司呢，是从呃二零二零年开始呢，会比较比较 hot 一点啦、啊，哈、啊嗯。然后他们也是有 invest a lot in 啊、uh, in programming 啊。我我蛮好奇的，其实你们每一年，不管不管是在硬体或者软体的更新上面，其实那个预算应该是蛮庞大的吧？那个 budget 应该是蛮多的。对，呃， budget 是慢慢在提升提升了哈， okay. 因为 demand 是 more than supply 啊。啊嗯，对对对。所以真的是要上市，要筹资，对不对？对。而而且人才也应该蛮贵的吧？我想就是在动画方面的人才，在马来西亚。平均啊啊，平均，如果你看我们啊啊，古泉哥的公司呢，大概是啊四千到五千啊， okay. 啊每个月左右，每一个 artist 啊， mm-hmm. 我相信也是还蛮 OK 啦。如果在马来西亚 ，OK，、啊、但,但我相信你们应该有一些国际的成员是吗？啊、有有一点啊，大部分百分之五啊百分之九十五呢是马来西亚人，嗯、mm-hmm. 哼、啊。然后另外一个百分之五呢，是从有时候从印度尼西亚，嗯、啊，有些是从啊菲律宾啊之类的、啊。了解，你们还有东马的成员是吗？对对对对。对，虽然 Coaching Call 呢会看乍看之下很像是东马的公司，<笑>实际不然哦是西马的公司，<笑>但是其实你们有意要发展到东马去，是不是？对。对，对你们像在东马有办事处，也有也有同事在那边。对啊、呃，我们在沙巴啊，科特吉纳巴罗是有啊、呃、有同事， okay. 因为他们以前啊呃 ，COVID 之前呢，他们是啊、呃、在 KL 啊，在 Clang Valley 啊，我们我们一起合作，然后之后呢，他们啊、呃、觉得哦，他们要跟他们父母亲啊，觉得比较靠近一点，然后他们就回去家乡。嗯嗯之后呢，我们觉得嘿，呃，他们在那边，我们在这边，但是我们 remote 啊、呃，那边也是有很多啊、呃、人才。我们觉得可能会有机会，我们可以 expand 一个比较小的 team， 不一定要来百多个人。但是我是觉得哈、啊， below fifty， 我我们相信我们可以做到了。就大概是两年前呢，我们就跟 state government agency 合作，就跟他们说，嘿，可能呃在沙巴其实有很多人才啊、呃，如果他们需要的话，我们可以帮他们去 train 他们的 resource 啊。嗯，就从那边开始呢，我们就。成立了一个小型的啊啊、uh, base 啊哈啊，通过啊、uh, state government agency 啦，嗯，是从沙巴开始啊。所以你们的团队其实也是蛮大的，不管在西马、在东马或者在世界各地都有你们的同事。那我相信你们的业务量呢，其实可能肯定也是蛮不小的啊。包括了我看到你们有接到很多国际的业务，那这一点我就觉得非常好奇啊。既然你们有这么多来自比如说欧美的这些案子跟业务。为什么你们上市的选择会选择是在马来西亚，而不是在美国或者其他地方呢？其实呢 k u c h e n g o 或者是呃呃 i n s p i r i a 呢，呃，我们的 operation 是在马来西亚啊，那是很自然的。我我第一个想法就是，哎、欸，我要一个上市的地方会比较靠近我们的 operation 哈、啊嗯，因为我们有一些伙伴呢，其实呢有我跟我们谈过，他跟我说，哎、欸，不如你去到台湾去。呃，去上市,市啊，但是台湾虽然说是啊、呃、，OK， 呃，语言或者是 culture 是啊、呃，也是差不多一样了、啊、哈，但是我觉得那一方面是有一点，他们上市的那个市场我们不太了解。啊，反而在马来西亚呢，如果我要 market 我的 IPO 这个这个股呢，我我觉得我
我肯定会会做到比较好一点，因为我认识的人会比较多，好像那些 f u n s 啊，那些比较大的公司，我们要 market 的话，我我觉得我们比较有信心啦，因为在啊、呃、在其他国家，我觉得嗯 ，not our stronghold。你你有没有调查过，或者是去研究过說，说在马来西亚上市那个手续，比起在国外上市的手续的话，你你有没有比较过說？说、欸、哎，哪一个地方其实是比较简便，或者是说对你们来说是比较容易操作的？其实我觉得差别也是不大啊，大概你要发出的那那个费用是是几个米链了哈，但是有考虑到的是啊、呃、，liquidity。在哪里会比较有多的 liquidity 啊？好像新加坡啊、呃，虽然我我觉得也是一个 is a good destination for IPO， 但是我觉得 liquidity 的不是不是这么理想啦。如果比马来西亚，因为马来西亚啊、呃、今年很 hot 啊 ，IPO 有四十家公司、嗯，对不对？呃，去年大概有二十三十家，啊、呃，我觉得呃。呃、uh, ，the demand 也是啊，蛮、uh, 好了。上市对你来说，其实是一个怎么样子的经历呢？会不会它是一个？<笑>我相信肯定是一个蛮漫长以及蛮辛苦的一个过程。但会不会也让你觉得说，其实你又重新的在认识你的公司一遍？有这样的感觉吗？啊、uh, ，有有啊， uh, 我们从。二零二二年十二月开始的，其实这个这个过程啊，呃，这个过程虽然是长，但是我我觉得我我也是，我要学到很多东西，因为有很多方面啊、呃，在一个如果我们的公司是啊、呃、private 是私人公司呢，是我们去怎样去处理呢？是跟上市的公司不一样哈。然后之前呢，我们只是有。有一个 investor， 除了我跟呃 Andrew 啊、呃、之外呢，是有一家啊、呃、VC company 啊，所、so, 以只是三三个人啊。那现在呢是可能多个整千人啊，所以这个方式去这呃去管理这个公司，我相信会不一样啊。但是我学到很多东西啊，从 submission 到 marketing， 然后见 investor。啊，然后要来电台上节目啊，对，<笑>比如，<笑>其实我相信呢，上市它肯定是一个非常奇妙的一个过程。然后，其实上市之后，其实不是说就结束了，对不对？呃，你们筹集的资金呢，肯定是未来要来做很多的发展以及用途。可以不可以来跟我们潜在的投资人来说明一下？其实你们筹集到的这笔资金，你们接下来会怎么样来使用？嗯，啊、呃，百分之六十呢，大概是会用在。Capacity expansion 啊，就在啊啊，斯莱奥、沙巴、沙拉瓦去发展了哈啊，然后另外大概是二十个 percent 呢，就会在啊、呃、美国北美哈、啊、成立一个 marketing office 哈、啊。你之前我们没有哈、啊，因为我们百分之七十四的 revenue 呢是从北美过来的，所以我觉得我们应该成立一家 marketing 公司了哈。啊不一定要一个比较大的公司在那边，最重要的是有一位呃呃跟我们去在北美去跑啊、嗯，跟我们的顾客会呃联络关系会比较好一点了啊，我们就有这么打算。你自己个人过去也常常去北美那边跑生意吗？对对对，每一年大概是四次啊，四次去北美，四次去啊啊、呃呃、法国。所以，我相信你对于北美，或者是说对于整个世界的这个动画市场的需求，你应该是非常的清楚跟了解啊、哦。那其实你自己认为说 c o a c h i n g Call 这家公司，比起美国他们本土的公司，你们的优势其实在哪里？为什么你们可以得到这么多案子？其实呢，很多北美公司呢，啊，他们不一定啊会在国内去去啊制作的，所以很多。你看过因呃呃二十年前呢，他们已经在啊、呃、在韩国、在中国已经有跟他们合作过，只是马来西亚不是一个特别的啊、呃、destination 给他们去考虑。但是现在呢，是我相信是不一样了哈、啊，因为整这二十年之内呢，我们也是好像去到国外，也是把马来西亚的名字也是发过去，嘿，你可以在马来西亚考虑。因为大部分的人可以说英语，如果 communication 我相信会不会很大的问题。那对对美国人来说呢，这是很重要的东西啊。所以我觉得马来西亚呢，呃，其实有很多优点的，因为 multicultural 我们会可以说中文其实是很好。然后我们做工的方式呢，英语呢就是说 a working ethics 啊，也是蛮好的，比其他国家啊、嗯嗯，因为他们没有用过马来西亚的公司，所以他们不知道。
啊，之前呢是通常是通过了，好像去啊啊韩国，但是韩国有一些，呃。他们不太会说英语，嗯，语、啊、言上面的一些隔阂，对对，然后呃，他们剧本呢，有时候他们不太明白哈、啊。那马来西亚人就不一样，又看到英语啊、哦，我知道你在想什么哈、啊，我就会从你的剧剧本去怎样去 translate into a animation 啊。就这边这方面呢，我对他们来说会比较啊，他们会轻松一点。他说不会 lost in translation 啦、啊，就这样子。所以马来西亚是有优点的，就在那一方面。但是你在美国走跳了这么多年了，然后我相信你对那边的生活环境啊，或者对那边整个的整个商业的氛围，应该也是有很多的感受。但是你还是愿意继续的，应该说是你跟你的这个合伙人，还是愿意继续的将公司就是定位在马来西亚。我觉得这个是蛮难得的，因为现在我们看到了，包括了像是国内的，不管是政治的因素也好，或者是经济的因素，很多人都想要出走，但是你们却是在跟做着北美的生意，但确实是继续扎根在马来西亚。西亚为什么？其实马来西亚是很好的地方。如果因为你没有去过其他地方去感受其他国家的的 environment 啊，我、嗯、因为我去过这么多国家，你问我要比的话，我觉得马来西亚是蛮好的。嗯哼啊，有很多方面啊，天气虽然是热一点，但是。也是 OK 啊， okay, 我们不需要穿冬天的衣服，<笑>对,对不对？对对，一件衣服可以从年头穿到年尾。对对,对，然后这边做生意会比较容易一点啊、嗯、啊，在东南亚你可以你可以去呃中国、日本啊、呃、澳大利亚，或者是去到啊、呃、欧洲，也是不太不是太远了，是好好像一个中心这样子，所以我觉得。其实马来西亚是一个很好的国家哈、嗯，然后大家也是很可以说不同的语言，中文、英文，然后还有其他的。在在美国，通常大部分人只是做英语英语而已、啊嗯、哈。是，我觉得我们自己是很幸运啊。所以你问我，哎，要不要要移民过去其他的国家？一个根本没有想过，因为我我是在澳大利亚，也是啊、呃、留学，大概是六年在那边。啊，当然我自己喜欢啊，天气喜欢，嗯、然后生活环境我是我也也蛮喜欢。但是如果你要去闯创一个业啊，创一个呃企业，我觉得是马来西亚是。嗯，一定是一个地方、啊。亚洲还是一个好地方，对对马来西亚也是个好地方啊、哦。其实不同的国家都有它自己各自的问题，所以我们不需要小看自己。我相信，其实发展到现在呢 ，Coin Coin 应该算是一个非常有规模的公司，也可以说它是非常有江湖地位的一家公司吧。啊、呃，但你们的竞争对手其实也也。应该是蛮蛮厉害的，蛮强大的，而且你接受的是来自国际间的这种的竞争啊，所以在如何让自己的公司啊，包括你自己，包括你的员工不断的进步，我相信你们应该也是有一些 strategy， 有一些策略，对吗？嗯嗯嗯 ，technology 是啊啊、呃呃、一方面啦、啊，阿明仔，我们会继续的去 explore 哈，对我们会有比较。啊、uh, ，make our operation 比较 efficient 一点啦、啊，哈。然后这个是在呃科技呃 technology 方面啦、啊。然后在在我们这边呢，呃，我相信我们自己也要训练怎样去比较 more creative 啊。Storytelling 是啊、呃，在亚洲的人呢会，如果你比跟北美的人去比呢，会比较弱一点点，呃、弱一点点啊、嗯。这一方面呢，如果我们有我们可以。呃，做到呃 ，animation 是 craft， 啊，如果我们可以把那个掌握的好呢，其实我们下一步呢，应该是要怎样去 story tell 一个好的故事给其他人看。嗯，了解。你们公司其实本来从四个人的一个小团队，对，然后发展到两百六十位的艺术工作者和动画师，对，现现在两两百六十还正确吗？对对，还正确，还正确啊、哦，好 ，OK， 好。但是我觉得也是了不起，你要管两百多个人啊、哦，我不知道该怎么做。我有时候我的团队就有三四个人，我都觉得有一点点很像招架不住了啊。所以，我想要请教您的，就是说在人才管理这一方面，其实特别是跟年轻的新一代的这些员工在相处。在工作的时候，有没有什么秘诀可以跟我们分享？年轻的一代跟跟我们有一点不一样哈、啊，我我们应该去了解他们啊，我觉得哈，啊、嗯嗯嗯呃，第一方面呢是他们比较喜欢，现在比较年轻的比较喜欢他们要做自己要做的东西哈、啊。对我们来说，其实好像我们可以从国外拿到一些比较啊啊、呃呃、比较 interesting 的的 project 啊，他们会。
很喜欢、很愿意的去去 contribute 的。OK， so 这是一方面，我们是 try to actually accommodate。呃，新一代的想法啦 ，so that they can actually do more。因为如果你拿到一些比较啊、呃、比较有兴趣的话，他们会很很用心的去 execute 的。嗯、是，所以别人说你现在在思考要接什么业务的时候，你也要去回头想想说，哎，我现在我的人，他们有兴趣的是什么东西？对。他们喜欢的是什么？对啊，所以我，我我我们现在到我们这个年纪四十几岁、五十几岁的时候，我们就不能够太任性妄为了，是吗？<笑>不能够只看我们自己喜欢什么。对对对对，所以每次我们也跟他们分享，<笑>嘿，今年我们大概会会向这个啊、呃、这个 client 去啊。嗯拿这个 project 啊，他们知道哦，这个我要做，我要做，这样子是好。那其实，呃，我相信上市的过程当中呢，应该你一直不断的有听到 ESG 啦，或者是有听到说这个社会责任啊，这这这些部分啊、哦，呃，可不可以跟我们分享一下 c o a c h i n g c o d e 在社会责任方面，其实你们有没有什么样子的构思或想法呢？我觉得我们公司已经一很早很早以前已经有开始啊。呃也也开始 implement 了哈，但是因为我们没有想到 ESG 这方面，只是我们觉得，哎 ，OK， 我们应该做的是就应该，就比如说，呃，在我们的员工里面呢，其实有些呢是呃呃，有些员工是不可以，怎样说呢，不可以说话，然后是 mute 的，嗯，哈，但是呢，他们很愿意，他们很 commit 的要说，哎，我要 contribute 啊啊 to the society，、嗯然后我们就觉得 OK， 如果你需要的话，我们可以请你，然后慢慢跟你一起合作了。嗯嗯嗯。就那一方面，在人才那一方面呢，我们有有 actually 啊、uh, ，try to be a little bit more diverse、okay.。不管你是正常，嗯、或者是,是聋哑人士，嗯嗯，对 ，OKU 的话也是，我觉得嘿，嗯 hey, 如果他们有有兴趣，然后有 commitment 的话，我们一定会帮助他去。啊、uh, ，fulfill 他的的的 aspiration 啊，嗯哈，啊，那另一方面就在 T v e t 啦，嗯啊 ，T v e t 因为我们是啊，二零一九年开始呢，就开始想，嘿，可能有一些小学生啊， uh, 应该 academically 啊、uh, ，is not the direction to go 啦，哈、啊，然后父母也是了解到。然后他们就跟我们一起配合合作，然后我们就从那一个方向去 develop 他们的 skills， 不一定是 academic， 但是他的 skills 呢，如果会 develop 的好呢，在这个社会我，我我相信他们也是可以 contribute 的。嗯，所以从那一方面有 training， 还有我们的 employment policy 啦，啊，我们不管你是 OKU 或是不是 OKU， 但是如果你有自己的觉得 OK， 我要真的去很用心的去做，我们一定会请他们。嗯，那其实，在跟比如说 O O K U 一起工作的时候，可能就需要更多的工具，比如说跟聋哑人士的时候，你要跟他沟通，毕竟。嗯、呃，除非你去学手语啦，啊、呃，对 ，sign language， 呃，要不然的话，可能就需要更多的这种科技的方式来沟沟通，对吗？对啊，对啊，因为因为这个是我这个是通过我自己的经验跟那个 O P U 一起、嗯、一起啊啊、呃、合作的时候，我觉得嘿，有时候因为我们通常我们 normal people， 我们相信也是需要啊。呃 maybe 啊、uh, ，学习一下 sign language 这样子， oh, oh. 然后他就 conduct 一个 course 给我们全部，然后去， oh, hey, 很有趣哎，对、嗯、你，因为我相信是 both ways 啊，嗯、I mean as much as 他会了解我们，嗯、我们需要。啊，想办法怎样去了解他们呢 ？OK， 呃，今天节目最后呢，呃，还是要请你来跟我们分享一下，就是上市之后的一些的计划啊，或者是有没有什么样子的，现在令大家听到就觉得哇，非常振奋的这些新的项目在等待着你们呢？嗯，但是目前呢，我们最重要是我们要 expand 我们的 capacity 啊，哈，这个是很重要，因为在二零二零年的时候呢，在 COVID 啊、呃，在 COVID 的时候。我们其实有很多订单，有很多 demand， 但是我们 fulfill 不到。嗯嗯啊啊、呃，我们已经已经 decline 很多很多顾客，所以我觉得这一次通过 IPO 呢，我们会把我们的 capacity 啊、呃、发展到比较好一点、嗯，比较稳定。之后呢，我们就从那边开始，就从到啊、呃、去到美国那边去发展那个 demand 哦。嗯。所、so, 以我们的基金，我们啊、呃，我们。啊、uh, ，raise the money 呢，我们会花在这两方面啊。了解，好，那么今天非常感谢 Coaching Call 的董事经理施正玉来上到财经拷问。
来跟我们聊了这么多，谢谢你，谢谢。不晓得大家对于这家公司有什么想法呢？都欢迎大家可以在下面留言来跟我们一起讨论。正在 YouTube 观看的观众呢，一定要记得要订阅、按赞以及开启小铃铛，就可以随时看到我们最新的影片。我们下次见。